কোরআনে করিম আমরা তেলাওত করব কোরআনে করিম দিয়ে সমস্ত রকমের ব্যাধির আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ব্যাধি ব্যাধি বলতে রোগ বলতে আমরা শরীরে রোগ বুঝি সুতরাং কোরআনের তাবিজ বানিয়ে এখন হ্যাঁ রোগ তাড়াইতে লেগেছি আমরা দিয়ে বেদাতে লিপ্ত হয়েছি শীর্ক লিপ্ত হয়েছি না 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 সবচাইতে হালকা রোগ কয়েকটি রোগের মধ্যে সবচাইতে হালকা রোগ হচ্ছে শারীরিক রোগ অথচ এই শারীরিক সুস্থতার জন্য শারীরিক রোগের জন্য একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে যার নাম হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ আর তাতে কত হাসপাতাল আর কত আপনার ক্লিনিক আর কত প্রাইভেট আর সরকারি আর বেসরকারি অমুক আর তমুক আর দেশের চিকিৎসায় কাজ হলো না যাও বিদেশে কোটি কোটি টাকা ফেলে আসো দেখছেন অথচ সবচেয়ে হালকা রোগ এটা যে কয়েকটা রোগ আছে এইটাই আমি তো বুঝিনি আমরা আজকাল অধিকাংশ মুসলিম বুঝে না আর কিসের রোগ আছে আর একটা রোগ এখন বুঝে আজকালকার যুগে কারণ পয়সার যেহেতু দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি চলছে একটা মানসিক টেনশন ওই যে টেনশনের রোগ মানসিক রোগটাও বুঝে কিছু একটা রোগ একটা রোগ হইলো ডাক্তারের কাছে খুব দেখাচ্ছেন এ একেবারে শরীর ভেঙে পড়েছে বলছে আপনার শরীর পুরো ফুল চেক আপ করে দেখলাম কোনো অসুখ নাই আপনি খুব দুশ্চিন্তায় আছেন যা হ্যাঁ খুব টেনশন করছেন বল না তাহলে মানসিক রোগ তাহলে শরীরের সাহায্য যে স্বাস্থ্যগত শারীরিক রোগের চাইতে দৈহিক রোগের চাইতে মারাত্মক হইল কি হইল না জি হ্যাঁ আর একটা রোগ হচ্ছে মারদুল কল হার্টের রোগ হৃদয়ের ব্যাধি ফায়াত মাহি ফি কাল বেহি মারত ফি কলু বেহি মারত আল্লাহ বলছেন তাদের অন্তরের রোগ আছে আল্লাহ করানি এই রোগের কথা করে আল্লাহ বলেছ বিশেষ করে এটা দুই রোগ একটা হচ্ছে মারজুর শাহওয়াত একটা হচ্ছে মারজুর সুভাত সংশয়ের রোগ কুফরির রোগ শির্কের রোগ সন্দেহের রোগ যে অবিশ্বাসের রোগ অহংকারের রোগ সংশয় সংশয়ের রোগ যার ফলে অবিশ্বাসী কাফের মুশরেক অথবা বেদাতি সংশয় সন্দেহ যে রসুলের মহাব্বত কই করলাম বারো রবিউল আওয়াল চলে গেল রবিউল আওয়াল মাস চলে গেল নবী একারিম সাল্লামকে স্মরণই করলাম না তাহলে কেমন কথা হইল সারা বছর তো নবীকে স্মরণ করতে পারলাম না একটা দিন তো করি এই সংশয় এই সংশয়ের ব্যাধি এই অন্তরের রোগী তো মিলাদের বেদাতে লিপ্ত করেছে করেছে না করে নাই আমরা পাপি তাপি জনগণ গুণাগার কত পাপ হচ্ছে আমরা কি ডাইরেক্ট আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি তাহলে কে পৌঁছাবে কোন একটা পীর লাগবে যার মুড়িদ হইতে হবে না হলে কি করে পৌঁছিব তাহলে তো জান নামে থেকে যাব সেই দিন অসহায় ছেড়ে দেবে অথবা মরণের সময় তোমাকে কে রক্ষা করবে তোমার পীর থাকলেই রক্ষা হবে এটা সাধারণ পাবলিকের কথা নয় হক্কানি পীরের কেতাবের একটা চ্যাপ্টার যে পীর যদি না ধরো তাহলে মরণের সময় তোমার শয়তান ইমানটা কেড়ে নেবে ওই সময় কে রক্ষা করবে তোমাকে ওই পীর এসে রক্ষা করে দেবে তোমার যখন যান কবুজ হচ্ছে পীর এসে হাজির হয়ে যাবে আর শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমার ইমান রক্ষা করে দেবে ইমানের হেফাজতকারী নাকি পীর এসব শিরকি কুফরি কর থেকে আসলো মারুদুল কালপ মারুদুল সুভাত সংশয়ের রোগ সংশয়ের রোগ যুক্তিতে মুক্তি তলাশ করেছে যুক্তিতে মুক্তি তলাশ করেছে ইসলামের ধার ধারে নি কোরআন হাদিসের ধার ধারে নি দলিলের ধার ধারে নি যে আল্লাহ বলছেন ফাইনি করিব আমি তো কাছেই যে কেউ আমার আমাকে ডাকবে আছি হ্যাঁ সামি আমি সব কিছু শুনি করিব নিকটেই জি মুজিব আমি ডাকে সাড়া দিই কিছু বুঝে না কোরআন অসহায় আল্লাহ আকবর মারজুল খালু এ এত বড় আল্লাহর অলি ছিলেন আর তাকে যদি তার কবর বন জঙ্গল হয়ে থাকে আর যেখানে সেখানে আম গোরস্থানে যদি দাফন করে দিই তো আল্লাহকে ছাড়বে আল্লাহর আজাব নেমে যাবে তো কি কর মসজিদের ভিতরে কবর দে ঈশ্বর আর পাকা কর আর তারপরে গম্বুজ বানা আর তারপরে এরা আল্লাহর এত অ্যাডভান্স এত কামেল অলি ছিলেন যে ইনারা যদি দায়িত্ব নিয়ে না রাজি হয়ে যান খুশি হয়ে যান আপনার ওপর তাহলে কোনো চিন্তা নেই জান্নাত নিতে এই মারজুল খাল অন্তরের ব্যাধি কবর পূজার শিরকে মুসলিম জাতিকে রুগিয়েছে সত্তর থেকে আশি শতাংশ মাজার পূজারি 
ভারত বাংলাদেশের মুসলমান জি মারজুল খাল মারজুল খাল মারজুল শাহওয়াত কুপ্রবৃত্তির ব্যাধি রোগ কুপ্রবৃত্তির রোগের জন্য বিয়ে করে না বোঝা চেপে যাবে কাঁধে যে না করে বেড়াচ্ছ সমকামিতায় লিফ্ট সবাই তো বিয়ে করে নারীকে আমরা নরে নরে বিয়ে আমরা নারী নারীতে বিয়ে হচ্ছে না হচ্ছে না এগুলো কি মারজু শাহওয়াত মনের চাহিদা কিছু একটা নতুন কিছু করি হ্যাঁ অথবা এত কেন বোঝা দায়িত্ব নিতে যাব আর একটাতে কেন সীমিত থাকতে যাব যে না রাস্তা খোলা আছে খুব সহজ জি মারজু শাহওয়াত এখন বুঝেন তিন রকমের রোগ বললাম অন্তরের রোগ দুটো যেটা বললাম আর মানসিক রোগ মারুদেন এফ সি যেটাকে বলা হয় মেন্টাল ডিজিজ আর একটা হচ্ছে শারীরিক রোগ কোনটা মারাত্মক কোনটা মারাত্মক যদি শারীরিক রোগের চিকিৎসা না করেন শেষ পরিণাম কি হবে মরে যাবেন এই তো মরে যাবেন এর বেশি তো কিছু না একদিন তো মরতে হবে কিন্তু একটু আগে মরে গেলেন হয়তো এটাই ভাবছেন তাই না যদিও তকদিরের কম বেশি হবে না এটা আমাদের একই তবে তদবির আল্লাহ করতে বলেছেন হ্যাঁ সুস্থ জীবন যাপনের জন্য চেষ্টা করতে বলেছেন তুমি তোমার কাজ করো আর আল্লাহ আল্লাহর কাজ করবেন যে তোমার হায়াত আছে কি না ওটা আল্লাহর হাতে আমি এটাই করলাম না সেই জন্য অসুস্থ থেকে গেলাম ওষুধ পানি খেলাম না চিকিৎসা করালাম তাই না খুব বেশি হলে মরে গেলাম এই তো না এর বেশি কিছু হবে জান নাম চিকিৎসা করে সেই জন্য জান নাম না মোটেই না আচ্ছা যদি মানসিক অশান্তি হয় মানসিক অশান্তিতে কত রকমের যে আজকাল অশান্তি মানসিক অশান্তির কারণে পারিবারিক অশান্তি যে নিজে আত্মহত্যা করছে না হলে নিজের স্ত্রী ছেলে মেয়েকে ফোন করে দিচ্ছে যে একটি ঘটনা কয়েকদিন আগে শুনলাম স্বামী চরিত্রহীন কোনো মেয়েকে না ঘুরে বাড়াচ্ছে স্ত্রী জানতে পেরেছে দুটো ছেলে মেয়ে পত্র পত্রিকা এসছে স্ত্রী তার এটা কি রোগ মানসিক রোগ কিনা অশান্তি যে স্বামী এত খারাপ অন্য মেয়ে কিনে ঘুরে বাড়াচ্ছে মহিলা কিনে ঘুরে বাড়াচ্ছে ওর নিজে আগে গলা টিপে বা যেভাবে হোক দুটো ছেলে মেয়ে ছিল দুটোকে মেরে ফেলে দিয়েছে তারপর নিজে ফাঁসিতে ঝুলে গেছে জি হ্যাঁ শরীর অসুস্থ হলে তো এতটা হতো না তাহলে বোঝা গেল এর চাইতে মারাত্মক হয়ে গেল এটা ঠিক কিনা যদি কত লম্বা হচ্ছে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জি যাতে বুঝেন যে কোরআনে কেরিম সব রকমের রোগের চিকিৎসা আছে এটা বুঝাইতে চাইছে কোরআনে কেরিমে সব রকমের চিকিৎসা আছে আচ্ছা যদি অন্তরের রোগ থাকে মানসিক রোগ না অন্তরের রোগ শিরকুফুরি রোগ মাজার পূজার রোগ পীরধারার রোগ বেদার্থের রোগ হ্যাঁ নাস্তিকতার রোগ এগুলো হচ্ছে সংশয়ের রোগ অথবা জেনার রোগ সমকামিতার রোগ পুরুষ পুরুষে বিয়ে নারীতে নারীতে বিয়ে হ্যাঁ শাহওয়াত মনের চাহিদা পুরো পুরো কর পুরো কর পুরো কর থেকে সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া কারণ আমার বেতনে জুটে না ইনকাম হালালে হচ্ছে না জি হ্যাঁ চুরি করা ডাকাতি করা অহংকার ইত্যাদি হিংসা বিদ্বেষ এগুলি সব কিসের জন্য কুপ্রবৃত্তির কারণে আর যদি শাহাবাদ আমার উন্নতিতে বাধা উমুক লোক সুতরাং হিংসা হয় ও কেন উন্নতি করবে আমি কেন উন্নতি করব না ও কেন আমার আগে যাবে তাই না বলছে মারা যদি শাহাবাদ অন্তরের রোগ এই সমস্ত চিকিৎসা সমস্ত রোগের চিকিৎসা কি সে আছে আল কোরআন কেরিম আছে আশা করি যদি এইটুকু যদি আমরা মনে রাখি তাহলে কোরআন ছেড়ে এক মিনিট আমাদেরকে ভালো লাগবে না মোবাইলকে সময় না দিয়ে আর ইন্টারনেটকে সময় না দিয়ে আমরা কোরআনে কেরিমকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করলাম লাগে কারণ ওতে আমার লাভ আছে আপনার লাভ আছে আপনি আগে লাভবান তারপরে আপনার স্ত্রী আপনার পরিবার আপনার আশেপাশে যারা থাকবে তারা লাভবান হবে বরকত নাজিল হবে সেগুলো পরের বিষয় কোরআন তেল আউত করব হ্যাঁ বাহ্যিক আভ্যন্তরীণ সার্বিক রোগের শেফার উদ্দেশ্যে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আল্লাহ এই বিষয়টি কোরআনে যে সার্বিক শেফার রয়েছে দুটো আয়াতে রয়েছে সুরাই বনি ইসরায়েল আয়াত নম্বর বিরাশি আর সুরাই ইউনুসের আয়াত নম্বর সাতান্ন সংক্ষেপে আয়াতগুলো শুনে আল্লাহ বলছে অরুণ আজিল মিনাল কোরআন মাহ শেফা ও রহমতুল্লিল মিনিন ওয়ালাইজিদুজালিমিনে ইল্লা খাসারা আমি কোরআন নাজিল করেছি হ্যাঁ তাতে কী রয়েছে মাহুয়া শিফা যাতে কী রয়েছে আরোগ্য ট্রিটমেন্ট রয়েছে শিফা রয়েছে 
রহমা শুধু তাই নাই তাতে দয়া রয়েছে কোরআনে রহমত রয়েছে রহমত আর রহমত কার জন্য মমিনদের জন্য মমিনদের জন্য রহমত রয়েছে আর শেফা সবার জন্য রয়েছে দেখেন শেফাউন তাহলে শেফা কাফেরও শেফা রয়েছে যতই বড় কুফুরি হোক না কেন সেই কুফুরি থেকে রোগমুক্ত হয়ে আসতে পারে যেমন আবু সুফিয়ান এসছেন হ্যাঁ খালেদ বিন ওয়ালিদ এসছেন ওমর এসেছেন আরও বড় বড় এর চেয়ে বড় বড় শত্রুরা এসছে আসে নাই জি তাদের রোগ ভালো হয়েছে সংসারের রোগ ভালো হয়েছে সবাদ কত জেনাকারী চরিত্রবান হয়ে গেছে কত চরিত্রহীন চরিত্রবতী হয়ে গেছে সতী হয়ে গেছে আর কত যে কান্নার কত যে তার অনুশোচনার কত যে তার অশান্তি যে হায় আমি কি করেছি তাই না তবা শারীরিক দিক থেকেও কোরআনে কেরিমে শেফা রয়েছে কিন্তু তাবিজ দিয়ে না কারণ রসুল্লাহ তাবিজকে শির্ক বলেছেন মানে আল্লাহ তামিম ফাকাত আশরা কাবা ফাকাত কোকোলা এলেই কয়েক রকম করে হাদিস রয়েছে কোন সাহায্য হবে না আল্লাহ এবং শিরিক করলো কুবরি করলো জি সুতরাং কোরআনের তাবি ঝুলিয়ে বাড়াবেন না কোরআনের বৈধ চিকিৎসা নিতে হবে শারীরিক চিকিৎসা সেটা নিজের শরীরে নিজে দম করি হইতে পারে রুকিয়া শারিয়া শরীয় সম্মত রুকিয়া হইতে পারে বিভিন্ন রকম জি হ্যাঁ আর তারপরে সকাল সন্ধ্যার জিকির আজকার হইতে পারে ইত্যাদি তো কোরআনে কেরিমে চিকিৎসা রয়েছে তারপরে আরেকটি বলি আপনাদেরকে হ্যাঁ ওলাই আসি তো জালেমের কি মিনিয়া ইল্লা খাসারা কিন্তু জালেমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের রোগ ভালো হবে না কেন জালেম সেই চিকিৎসা নিতে চাই না ইয়াস কাজ যে আজকে মহিদ তুমি রবি কশিফা হলে মাফি সদুর হে মানব সকল তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ওয়াজ এসছে উপদেশ এসছে কোরআন উপদেশ মহিজা ও শিফা উনলে মাফি সদুর আর তোমাদের পক্ষে যে সব রোগ রয়েছে হৃদয়ে যে রোগ রয়েছে সেগুলির আরোগ্য তাতে রয়েছে এবং হৃদায়ত রয়েছে এবং মমিনদের জন্য রহমত রয়েছে মমিনদের বেশি লাভ বিশ্বাসীদের বেশি লাভ পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী তাদেরও কোরআনের লাভ